Hello everyone, welcome to another session, welcome to another class, welcome to a new lesson. This is Jessica from EC English TV and well guys, I hope all of you are fine at home and ready to continue learning with us. Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase, a una nueva sesión. Les saluda su teacher Jessica de S English TV compartiendo con todos ustedes una nueva clase hoy para seguir practicando con nuestro curso de inglés desde cero como siempre. Muy bien chicos, para todos los que recién nos conocen, los que recién se unen al canal, los que recién por ahí se suscriben, comentarles que este curso ya tiene más de 118 lecciones, hoy vamos a compartir con ustedes la clase 119. Así que, si no has visto las clases desde el inicio, no te preocupes que todas nuestras sesiones quedan grabadas en YouTube. Así que lo único que tienes que hacer es colocar en YouTube es English TV clase 1 y listo. Allí vas a encontrar la primera clase donde te enseñamos desde lo más básico. Saludos, presentaciones, despedidas y poco a poco vas a ir avanzando. ¿Ok? Bien. Para todos los que quieren ver el curso completo y a todas las lecciones, también las encuentran gratuitamente en YouTube. Solamente dan clic acá donde dice es English TV y luego se van a lista de reproducción. Y aquí en listas de reproducción para encontrar los diferentes videos que yo preparo para ustedes. El curso que están siguiendo se llama Curso de Inglés en Vivo desde Cero con Easy English TV. Dan clic y listo. Ya están dentro del curso. Así que pueden disfrutar nuestro curso desde cero totalmente gratis. Si además de ello quieren utilizar nuestro material, quieren obtener las diapositivas, PowerPoint, PDF, pueden hacerlo. Solo tienen que unirse al canal y ser miembros de nuestra comunidad. Recuerden, para unirse al canal pueden tener dos opciones. Pueden ser English Lover por tan solo 8 soles al mes. Van a obtener todo el material, diapositivas, PowerPoint, PDFs con audios. Y además pueden ser English Lover B por 25 soles al mes. Van a obtener acceso a todo el material y además de ello estarán en nuestro club de conversación vía Zoom por donde practicamos con alumnos de todo el mundo nuestro speaking. Además de ello les quiero contar que tenemos también cursos privados vía Zoom para todos nuestros estudiantes que quieran más información con respecto a costos, con respecto a horarios, pueden escribirnos por Instagram o por Facebook, por donde siempre les estoy brindando toda la información, ¿ok? Entonces en Instagram y en Facebook me encuentran como S English TV. Me escriben un mensajito, Jessica, estoy interesada en las clases vía Zoom, ¿cómo hago? Y ahí yo les paso toda la info. Recuerden también entonces seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar atento de todos nuestros cursos, de todos los cursos que lanzamos mensualmente para ustedes. All right, excellent. Now we can start with today's session. Ahora sí, chicos, vamos a comenzar con nuestra lección del día de hoy. Okay, this is our goal for today. Our goal is study the passive causa. Okay, our goal is study the passive causa. Así es, nuestra meta para el día de hoy es estudiar el causativo, pero de forma pasiva. Entonces, vamos a escribir acá, what is our goal for today? What is our goal for today? And we say our goal is study the passive causative. Ok, I repeat, what is our goal for today? Our goal is Study the passive cause. Así es. En la sesión anterior, precisamente veíamos el tema del de causativo, ¿verdad? Entonces, ya ustedes ya tienen la idea, los conocimientos de cuándo utilizamos el causative. Utilizamos el causative o los verbos eh, causativos cuando indicamos que alguien más hace algo por nosotros. Por ejemplo, si digo, I got the technician to... Repair my phone. Ok, hice que el técnico repare mi celular. Es decir, este celular fue reparado, pero no por mí, sino por una tercera persona que fue el técnico. Ok, that is. Ese es el causativo, chicos, solo como un review. Pueden ver la clase anterior para ustedes tener mayores conocimientos con respecto a este tema. 
Bien, vamos a comenzar con un vocabulario súper útil y súper práctico de algunas cositas que nosotros no necesariamente las hacemos en casa, sino que mandamos a hacerlas, ¿verdad? Que hay servicios para ello. So, these are services. Services. Repeat. Service. Excellent. We have dry clean a suit. Dry clean a suit. A dry clean a suit consiste en el lavado a un terno, a un traje, ¿verdad? A veces no queremos lavar nuestro terno por miedo a que se dañe, porque hay que ser más cuidadosos, entonces lo llevamos a estas lavanderías, ¿cierto? Dry clean a suit. Ok, next. Repair shoes. Repair shoes. Igual, cuando se nos dañan los zapatos, por lo general no los arreglamos nosotros, sino que los mandamos a arreglar, ¿verdad? Repair shoes. Entonces, es el servicio. Next, frame a picture. Frame a picture. Frame a picture means encuadrar. ¿Ok? Encuadrar una imagen, una fotografía. All right. Frame a picture. Next, deliver a package. Deliver a package. Deliver, deliver a package means entregar un paquete. ¿Ok? Por eso es que decimos delivery. Ah, delivery, entrega, ¿verdad? Ok, lengthen a skirt, lengthen a skirt, que quiere decir alargar una falda. Y por el contrario tenemos shorten skirt, shorten skirt, acortar una falda. Lo pueden utilizar con otro tipo de prendas también, lengthen pants, ok, cortar, alargar los pantalones, cortar los pantalones sería shorten pants y así, ¿eh? con camisas, etc. Lengthen, shorten, alargar, acortar. Next, print assigned, print assigned, imprimir un letrero. Print style, print assigned, <laughs> print assigned, imprimir un cartel, un letrero. Mm -hmm. Copy a report, copy a report, fotocopiar un reporte. Copy a report. Correct? So, these are some services that we don't usually do at home, but we get someone, somebody else, to do the services for us. Son algunos servicios que por lo general nosotros no los hacemos, pero que mandamos hacer, ¿verdad? Vamos a dar un repaso. Dry clean a suit. Dry clean a suit. Repair shoes. Repair shoes. Frame a picture, frame a picture, deliver a package, deliver a package, lengthen a skirt, lengthen a skirt, shorten a skirt, shorten a skirt, print a sign, print a sign, copy a report, copy a report. Excellent. And there are other services that we don't do at home. Yes, we get a company or another person to do this service for us. Mencionenme aquí en los comentarios qué otras cosas mandan a hacer. No las hacen ustedes, sino que mandan a hacer. Ok, next. Let's see. The passive causary. Muy bien, con esta actividad, con este warm up vocabulary, ahora sí estamos listos para estudiar nuestro causativo. Nuestro tema del día de hoy que es The passive causary. Pay attention, we are going to use a form of have or get with an object in a past participle to talk about arranging services. There is no difference in meaning between have and get. Ok, vamos a utilizar la forma del verbo have or get con un objeto y el verbo en pasado participio para hablar que nosotros mandamos a hacer algún servicio. No hay diferencia entre have y get. Puedes utilizar cualquiera. Ok, look at here some examples. It says, I had my suits dry clean. I had my suits dry clean. Yo... Obtuve, es como si dijeras yo obtuve, ok, eh, yo obtuve mi terno limpio, ok, yo obtuve mi terno limpio, o sea que yo hice que alguien más lo limpiase por mí. Eh, they're having the office painted tomorrow, 
que ellos están teniendo la oficina limpia pintada para mañana. Ok, they're having the office painted tomorrow. Ellos están teniendo la oficina pintada para mañana. She can get her sandals repaired in an hour. She can get her sandals repaired in an hour. Ella puede tener sus sandalias reparadas. Ella puede obtener sus sandalias reparadas en una hora. She can get her sandals repaired in an hour. Es decir, have or get significa que tú puedes tener. Tener algo hecho, algo finalizado porque lo has mandado hacer. ¿Ok? Remember, in the passive voice we use a by phrase. When the information is important. Recuerda que cuando hablamos de voz pasiva, puedes eh, utilizar la palabra by, que significa por, cuando mencionamos quién hace la acción, ¿no? Por ejemplo, we had the office paint last week. It looks great. So, by phrase is not necessary here. But if you say, we're having the office painted by Royal Patent Services. They are the best. ¿Ok? Estamos teniendo la oficina pintada por el servicio de pintura de Royal. Ellos son los mejores. Cuando mencionamos a quién o a qué empresa lo hace, hace el servicio, podemos utilizar by. Pero si no, pues no es necesario. Let's see eh, some examples. Vamos a ver algunos ejemplos porque yo sé que este tema es un poquito avanzadito, no es tan básico y algunos de ustedes quizás por ahí digo, wow, it's difficult, es difícil. Pero no lo es, chicos. Veamos. Uh, elijamos alguno de estos servicios de acá. Uh -huh. Dry clean, repair, frame, deliver, lengthen, shorten, print, copy. Ok. A ver, vamos a elegir. Ok. Copy. Copy report. Ok. Vamos a decir que alguien nos eh, fotocopia un reporte. Ok. Entonces vamos a dar nuestro ejemplo utilizando... Have y también get, para que vean que es lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, I had, I had Tommy, I had Tommy. Por ejemplo, si yo digo, I had my report copied, ¿ok? Yo obtuve mi reporte fotocopiado, yo obtuve mi reporte copiado, ¿ven? No quiere decir que yo lo fotocopié, sino que yo mandé a que alguien lo hiciese. I had my report copied. Y es lo mismo realmente si yo digo, I got my report copied. Yo obtuve mi reporte fotocopiado. Okay? I got my report copied. O si digo, con otro ejemplo para que también se pueda quedar... Eh, Súper claro este tema. Ok, frame a picture. Ok, ya saben que frame a picture es enmarcar una imagen. Bien, frame a picture. Entonces, yo tengo mi foto y quiero decir que la he enmarcado, ¿cierto? Pero que yo misma no lo he hecho, sino que la mandé a enmarcar. ¿Cómo digo yo? Digo, I had my photo or my picture, my picture framed. ¿Ok? Yo obtuve mi foto enmarcada. ¿Ok? Yo conseguí mi foto enmarcada. Otra forma de expresarlo con got. I got my picture frame. Ahí está. Yo obtuve mi foto enmarcada. Ambos significan lo mismo. ¿Ok? Have or get is the same. ¿Ven? Con este ejemplo se ve súper claro, ¿verdad? Yo obtuve mi foto enmarcada. Yo Obtuve mi foto marcada, ¿ok? Ahora, si se me malogró el móvil, lo llevo a reparar. ¿Cómo digo que obtuve mi celular reparado? Ah, muy fácil. I had my phone repaired. Ahí está. Obtuve mi celular reparado, ¿no? Que lo mandé a reparar con alguien más, obviamente. O I got my phone repaired. Ahí está. Tuve mi teléfono reparado. Así, chicos, así de fácil es de Passive Causary. Más fácil, imposible. ¿Ok? Easier than this explanation, impossible. Here you have, guys, this is our grammar, the Passive Causary. For example, they got their vacation photos enlarged. ¿Ok? 
ellos obtuvieron sus fotos de vacaciones engrandadas, o sea, más grandes. I need to get this report copied. Necesito obtener este reporte fotocopiado. I need to get this report copied. Next, we're having the office clean tomorrow. We're having the office clean tomorrow. Estamos teniendo la oficina limpiada mañana. No, o sea, que yo no lo voy a limpiar, pero que voy a mandar a que alguien la limpie. Next, she can have her film developed in an hour. She can have her film developed in an hour. Esto significa que ella puede obtener su película eh, revelada en una hora. ¿Okay? Su película revelada en una hora. Next, he wants to get his clothes dry clean. He wants to get his clothes dry clean. Y quiere obtener su ropa limpia. ¿no? La va de limpia. Ok. Look at here, both means the same. Como les explicaba, ambas frases quieren decir lo mismo, chicos. Pueden utilizar get o pueden utilizar have. Lógicamente acá está el pasado, ¿no? El pasado de get, got. El pasado de have, had. Dice, I got my shoes repaired. Obtuve mis zapatos reparados, ¿no? I had my shoes repaired. Obtuve mis zapatos reparados. No quiere decir que yo los reparé sino que lo lleve a alguien a que lo repare, en este caso un zapatero. All right, correct, perfect. Next. Oh, here you will see the difference. Aquí les he colocado un ejemplo para que vean la diferencia entre cuando hablamos en voz activa y en voz pasiva. Active voice. Que por cierto ya hemos tratado ese tema también. Puedes chequearlo en el canal de YouTube. Active voice and passive voice. Bien. Cuando yo digo, chicos, Kim clean the office. Kimmy clean the office. Kimmy limpió la oficina. ¿Quién lo hizo? Lo hizo ella misma, Kimmy. Pero si digo, Kimmy had the office clean, estoy hablando en voz pasiva y estoy diciendo, Kimmy obtuvo la oficina limpia. ¿Ok? Logró la oficina limpia, eh, hizo que la oficina estuviese limpia porque contrató a alguien o le pidió a alguien que le hiciese el favor de limpiarla. ¿Ven? Entonces esa es la diferencia. En voz activa yo misma hago la acción, pero en voz pasiva alguien más la hace por mí. ¿Ok? ¿Ya? Yes. A ver, vamos a eh, guiándonos de esto un ejemplo más para que ustedes puedan tenerlo súper claro, chicos. Si yo digo... Um, I clean my house. I clean my house. Yo limpié mi casa. No quiere decir que yo misma agarré la escoba, el trapo y me puse a limpiar, ¿verdad? I clean my house. Este es activo. No es activo porque yo misma lo realicé. Y por otro lado, si yo digo, I had my house clean. Ah, yo obtuve casa limpia. Yo logré que mi casa estuviese limpia, pero no lo hice yo. Bien, pude contratar a mi empresa, pude contratar a una persona o le pedí a alguien de mi entorno que me hiciese ese favor. ¿Ve? Esa es la diferencia, chicos, y ese es Passive Voice. Passive Voice. Escríbanme ahí en los comentarios sus ejemplos utilizando la voz activa y la voz pasiva. ¿Ok? So I can check. Ajá, para poder revisarlo. All right. Excellent. Es fácil, ¿cierto? Now, we're going to practice. Vamos a practicar un poquito. We're going to write questions using the passive causative. We can use have and get. Okay? We're going to write questions using the passive causative. We're going to use have and get. Vamos a escribir algunas preguntas utilizando el, el, el verbo causativo en voz pasiva y vamos a utilizar have y get. For example, dice, Would it be possible to this picture's frame? Ah, ok, me piden utilizar el causativo pasivo. Entonces será, Would it be possible to get? Ya saben que pueden utilizar get o have, cualquiera, ok? Get this pictures frame. Y el verbo tiene que ir en pasado. Frame está en presente, pero en pasado participio es frame. With ed. It's a regular verb. 
Would it be possible to get this picture frame? Ah, eso significa. ¿Podría ser posible tener estos, eh, estas imágenes en mercados? Would it be possible to get this picture frame? Next question. Uh, you can say, could, could I get these sandals? Could I get these sandals repair here? Could I get these sandals repaired here? Uh -huh. Lo que significa, ¿puedo tener estas sandalias reparadas aquí? ¿No? Está preguntando si ahí repara. Could I get these sandals repaired here? Yes or no? Next question. Uh, where can I get this bow? Uh -huh. Oh, can I get this bow gift wrap? Ok, gift wrap, chicos, significa envuelto. Ok, envolver, give wrap. En pasado, give wrap, envuelto. Where can I get this bow gift wrap? ¿Dónde puedo eh, conseguir que envuelvan este bow, este recipiente? Alright. Bien, acá hemos utilizado get. Pero porque así lo he elegido yo. Get, get, get. Ahora vamos a utilizar have para que vean qué es lo mismo. Chicos, a ver, dice. Can I have these shirts dry clean by tomorrow? Can I have these shirts dry clean by tomorrow? Alright. So, let me... Copy the phrase again so you can say it better. The question is, can I have this shirt dry clean by tomorrow? Okay, puedo tener estos polos limpios para mañana. Okay, that is the expression. Great, this is easy, you see? All right, excellent. Now, next, it says, is it possible? Mm -hmm. Is it possible to have my hair cut at three by George? Right, is it possible to have my hair cut a three by George, ¿es posible tener mi cabello cortado para las tres por George? O sea, que George lo corte, ¿verdad? Sí, en una peluquería en un salón, pregunto esto. Next. Eh, it says, good you. Eh, good you have. Good you have these photos printed. But before, print before six. Could you have the photos printed for oh, these photos? Could you have these photos printed before six? Eh, Podrías tener estas fotos impresas antes de las seis? Ok, estoy hablando con el trabajador de un lugar donde imprimen fotos y le digo, Could you have these photos printed before six? Ok, podrías tener estas fotos impresas antes de las 6. Así de fácil, chicos, es utilizar el causativo have o get. Ok, para hacer preguntas ahí lo tienen. But let's continue practicing, guys. Here we're going to listen and complete each statement with the item and the service. We're going to use passive causative. Bien, como quiero que sigamos practicando un poquito más para que el tema quede súper claro, Vamos a oír diferentes situaciones y ustedes me van a decir cuál es el servicio que estamos requiriendo utilizando el passive causative, ¿ok? Yes, ready? Oh, ok. One, two, three, let's listen. Conversation one. Look at these pants, they're way too short. You should get them lengthened. Do you know a good tailor? You should take them to mine. They do good work there. Number two. Conversation two. 
Can you recommend a good dry cleaner? I need to get my shirts done and I'm not too happy with the place I'm using now. Well, you could try downtown cleaners. That's who I use and I think they're pretty good. Number three. This. Conversation three. Where'd you take that photo? This one? Oh, I took that last year when we were in the south of France. You really should have it framed. It's really nice. I'm thinking about it. I like it too. Now, number four. Conversation four. Okay, smile. Say cheese. Cheese. Uh-uh. What's the matter? Well, my camera hasn't been working right the last few days. I think I need to have it repaired. Oh, that's too bad. Well, you can try bringing it to Hoyt Camera. I've heard they're very good. All right. How was that, you guys? Any problem? Yes? I think the, the listening was easy, actually. But anyway, let's listen again. Okay? Now, let's pay attention. Vamos a oír nuevamente, chicos, para que puedan revisar sus respuestas y podamos comparar. Ready? Okay. One, two, three. Finish. Conversation one. Look at these pants. They're way too short. You should get them lengthened. Do you know a good tailor? You should take them to mine. They do good work there. All right. So she needs to get hair. ¿Qué necesita, chicos? She needs to get hair and lengthened. Mm -hmm. All right. ¿Qué lo cual significa? que necesita obtener sus pantalones alargados, que alarguen sus pantalones. Right? Next. Conversation 2. Can you recommend a good dry cleaner? I need to get my shirts done and I'm not too happy with the place I'm using now. Well, you could try downtown cleaners. That's who I use and I think they're pretty good. Conversation 2. Can you recommend a good dry cleaner? I need to get my shirts done and I'm not too happy with the place I'm using now. Well, you could try downtown cleaners. That's who I use and I think they're pretty good. Okay, so what is the service? He wants to get his shorts, shorts, dry clean. Recuerden chicos que el verbo siempre debe estar en pasado participio. Por eso estoy pasando. Okay, ya pasado. Next. Conversation three. Where'd you take that photo? This one? Oh, I took that last year, when we were in the south of France. You really should have it framed. It's really nice. I'm thinking about it. I like it too. Okay, so she's thinking about having a photo. Frame, right? A photo frame. Está pensando en tener su foto enmarcada. ¿Cierto? Next. Conversation four. Okay, smile. Say cheese. Cheese. Uh-oh. What's the matter? Well, my camera hasn't been working right the last few days. I think I need to have it repaired. Oh, that's too bad. Well, you can try bringing it to Hoyt Camera. I've heard they're very good. All right. So he needs to have his camera repaired. Camera repaired. Así es, chicos. Necesita obtener su camera reparada. Así de fácil se forma el passive causative. Yes? Well, your answer is correct. Respuesta correcta. Yeah, right. Mm -hmm. Now, let's pay attention to this conversation. Ya saben que siempre me interesa que ustedes practiquen conmigo listening, reading, grammar, vocabulary. Así que, que no nos quedemos solo en la gramática. Así que vamos a oír este diálogo y quiero que me copien ahí en los comentarios todo lo que logran oír. Así sea una palabra, una frase, lo que fuese. Ok, todo es importante para 
ver su progreso y para ver qué tal va nuestra capacidad para oír y entender en inglés. One, two, three. Let's listen. Do you think I could get this jacket dry clean by tomorrow? Tomorrow? That might be difficult. I'm sorry, but it's pretty urgent. My friend is getting married this weekend. Well, I'll see what I can do, but it won't be ready until after four. I really appreciate it. Thanks. What about if we listen one more time? Una vez más, okay, chicos? Traten de copiar todo lo que escucharon y sobre todo enfocarnos en el passive causer. ¿En qué parte de este diálogo se utiliza el passive causer? One, two, three, finish. Do you think I could get this jacket dry clean by tomorrow? Tomorrow? That might be difficult. I'm sorry, but it's pretty urgent. My friend is getting married this weekend. Well, I'll see what I can do, but it won't be ready until after four. I really appreciate it. Thanks. All right, so this is the dialogue. This is the conversation. Let's listen for the last time. Do you think I could get this jacket dry clean by tomorrow? Tomorrow? That might be difficult. I'm sorry, but it's pretty urgent. My friend is getting married this weekend. Well, I'll see what I can do, but it won't be ready until after four. I really appreciate it. Thanks. Okay, it says, do you think I could get this jacket this cream dry clean? Do you think I could get this jacket dry clean by tomorrow? ¿Cuál es entonces, chicos? El passive causative. Aquí está. Okay, do you think I could get this jacket dry clean by tomorrow? Tomorrow? That might be difficult. Mañana podría ser difícil. I'm sorry, but it's pretty urgent. Lo siento, pero es en realidad es urgente. My friend is getting married this weekend. Mi eh, amiga está casándose este fin de semana. Well, I'll see what I can do, but it won't be ready until after four. Bueno, voy a ver lo que puedo hacer, pero no estará listo hasta después de las cuatro. I really appreciate it. Thanks. Realmente lo aprecio. Gracias. Let's practice, ¿ok? Practiquemos. Repite después de mí. Do you think I could get this jacket the right clean by tomorrow? Tomorrow? That might be difficult. I'm sorry, but it's pretty urgent. My friend is getting married this weekend. Well, I'll see what I can do, but it won't be ready until after four. I really appreciate it. Thanks. Okay. Great. That was easy, don't you think? Tan fácil, ¿verdad? Así, chicos. De sencillo se utiliza la voz pasiva con causativo. Ok, with causative, causative, passive voice. Right, ok. So, guys, that's going to be Do you think all for today. Don't forget to follow me on YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. No olviden seguirme en las cuatro redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. En todas las redes sociales me encuentran como DC English TV. Si gustan estar en mis cursos vía Zoom, en los cursos que dictamos de manera privada, de manera grupal, lo único que tienen que hacer es escribirme por Instagram o por Facebook y yo les voy a estar pasando la información en cuanto a horarios, costos y demás, ¿ok? Y si quieren ustedes seguir con este curso gratuito, también pueden hacerlo, pueden revisar desde la clase número uno para los chicos que recién se unen, para los chicos que recién encuentran nuestras clases, y allí van a encontrar desde lo más básico. Así que poco a poco van a ir avanzando. Otra forma de ver es simplemente buscarnos en YouTube como dice English TV. Y en la parte donde dice listas de reproducción, dan clic y buscan la lista que se llama curso de inglés en vivo desde cero con Easy English TV. Dan clic ahí y listo chicos. Ahí van a tener todo el acceso para ver todas nuestras clases. Y lo mejor es que todos son gratuitos. Y son clases súper completas. Nada. Y bueno, para todos los que me preguntan, Jessica, ¿y para obtener las diapositivas, el material, los audios, ¿cómo hago? Dan clic al botoncito de unirse y con ello tendrá el material eh, de mi curso por tan solo 8 soles al mes, siendo miembros del canal. Y también pueden utilizar la opción de English Lover Beats por 25 soles al mes. Van a obtener todo el material y además estar en nuestro club de conversación fin de semana. 
Así que ya saben, tienen todas esas opciones. No dejen de practicar junto a nosotros. Los esperamos, ¿ok? Well, guys, we see you next time. Thank you. Bye-bye. Take care.